Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Bienvenue au Plan de Rome. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en direct sur Internet. La nocturne de ce soir est consacrée aux distributions de blé. Les distributions de blé à Rome portent le nom de frumentationes. Il s'agit de quelque chose d'un peu étonnant pour notre civilisation moderne. Il s'agit de distribution de blé, d'abord à prix réduit, ensuite gratuite, pour tous les citoyens de Rome. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les Romains. On connaît cette pratique déjà dans le monde grec. Mais comme dans bien d'autres domaines, les Romains ont amélioré le système en le régularisant dès le début du second siècle avant Jésus-Christ et sous l'Empire, ils lui ont donné une efficacité remarquable. Je vous parlerai d'abord rapidement de l'histoire des distributions, de leur raison d'être. Nous verrons ensuite, et c'est le cœur de notre travail, quelles ont été les conséquences de ces distributions de blé sur l'urbanisme et l'architecture de la Rome antique, quels bâtiments il a été nécessaire de construire pour ces distributions de blé. Je vous exposerai quelques-unes de nos sources. Et puis, Sophie vous fera visiter deux de ces infrastructures, les greniers de Vespasien et la Porticus Minucia Frumentaria. La question des distributions de blé à Rome a souvent été traitée de façon polémique et dépréciative, notamment à cause de ces quelques vers du poète juvénal « Duas tantum res anxius optat panem et circenses ». Le sujet, c'est le peuple de Rome. Le peuple de Rome ne souhaite plus anxieusement que deux choses, du pain et des jeux. En fait, Juvenal met sur le même plan deux choses qui sont différentes. Le, les jeux du cirque, comme les jeux de l'amphithéâtre d'ailleurs, sont effectivement des cadeaux. Ils sont gratuits, comme le blé va être distribué gratuitement à son époque. Mais autant les jeux appartiennent au registre du plaisir, du divertissement, autant le pain appartient au domaine de la nécessité. Les Romains, comme tous les peuples de l'Antiquité, sont des grands consommateurs de blé. On estime qu'un Romain, un Romain habitant de Rome consommait environ 1,2 kg de blé par jour par personne, soit sous forme de bouillie, soit sous forme de pain. Mais les Romains, les habitants de Rome, préféraient le pain et donc ils consommaient un peu plus de blé que pour la bouillie, parce qu'il faut, pour faire de la farine, du grain de bonne qualité, on est amené à laisser de côté quelques, quelques grains. Alors dans l'Antiquité, les, les petites cités sont autarciques, c'est-à-dire qu'elles fournissent leur propre nourriture. Alors bien sûr, quelques, il arrive quelquefois des, des disettes, voire même des famines, mais en principe, une cité se nourrit avec le territoire qui est autour d'elle. Le problème de Rome, c'est son gigantisme. Il faut penser que pendant les six siècles avant notre ère, Rome est passée du statut d'une petite ville, d'une petite cité du Latium, au statut de capitale du monde méditerranéen. On estime qu'à la fin de la République, sa population était déjà, atteignait déjà, voire dépassait un million d'habitants, esclaves compris. Alors que l'Italie tout entière, à l'époque, comptait environ 5 millions d'habitants, esclaves non compris, ce qui fait peut-être 7 millions avec les esclaves. Donc le territoire de Rome ne suffit plus à nourrir la population de Rome. Il faut, heureusement, heureusement, Rome est une cité près de la mer. Elle est dans une situation un peu comparable à celle de Caen par rapport à Austréam. 13 km nous séparent de la mer, 21 km séparent Rome d'Ostie, le, euh, le port à l'embouchure du Tibre. Donc les Romains eh bien, vont importer, ils vont d'abord importer leur blé des régions qui sont les plus proches et qui sont excédentaires. L'Étrurie au nord, la Campanie au sud, l'Apulie encore un peu plus au sud, mais bientôt 
ces régions ne vont plus suffire. Il faudra aller chercher le blé outre-mer. Il faudra aller le chercher d'abord de Sicile, ensuite d'Afrique du Nord et puis d'Égypte. L'Afrique et l'Égypte, sous l'Empire, fourniront à L2 la moitié des, de la, de la, du blé nécessaire pour les distributions gratuites. Quand on sait les difficultés de la navigation dans l'Antiquité, quand on sait que la mer était fermée une partie de l'année, quand on sait que les pirates pouvaient perturber le trafic maritime, on comprend que les, fluctu... le... les arrivées de blé à Rome étaient fluctuantes et que les prix variaient énormément. L'État a donc dû prendre en charge le problème. Il l'a fait ponctuellement tout au début de la République. Et en 123 avant Jésus-Christ, un des frères gracs, Caius Sempronius Gracchus, les Gracques sont des, des tribuns de la plèvre hein, qui ont beaucoup œuvré pour, d'une part, le partage des terres et pour le bien-être de la plèvre romaine. Et Caius Sempronius Gracchus donc, a fait passer une loi qu'on appelle la Lex Sempronia Frumentaria en 123 avant Jésus-Christ qui instituait des distributions mensuelles de blé pour tous les citoyens à prix fixé, à prix réduit fixé, ce qui empêchait la spéculation. Alors c'était déjà un premier point, et en 58 avant Jésus-Christ, eh bien ces, euh, ces distributions sont devenues gratuites. Alors du coup, vous comprenez que ça a attiré beaucoup de monde. Hein, ça a attiré beaucoup de monde à Rome. Il fallait être citoyen romain quand même. Hein. Il fallait être citoyen euh, romain, habiter Rome. Mais euh, cela a attiré beaucoup de monde, même si ce n'était pas suffisant pour nourrir la, toute la population, parce que ne pouvaient recevoir ces rations gratuites de blé que les citoyens romains. Alors vous savez peut-être qu'à Rome, pour être citoyen romain, il faut être un homme, pas une femme. Il faut être adulte et il faut être de libre. Donc les esclaves sont, par exemple, les esclaves, les femmes, les jeunes enfants, jusqu'à 10 ans en tout cas, étaient exclus des distributions. Mais quand même, c'était intéressant et euh, où en 46 avant Jésus-Christ, on avait 320 000, 320 000 bénéficiaires des distributions gratuites qui devenaient intenables pour l'État. Alors César a réduit ce nombre et a fixé une limite à 150 000, un numerus clausus, 150 000 avec tirage au sort. Tirage au sort euh, et puis possibilité seulement... De, de, pour ceux qui n'avaient pas été tirés au sort, d'avoir le droit à la distribution qu'à la mort d'un bénéficiaire, puisque le droit aux distributions était donné à vie. Auguste a ramené ce droit, le nombre de bénéficiaires, à 200 000, et ce chiffre est à peu près resté stable tout au long de l'Empire. On n'a pas distribué aussi que du blé. Hein, à ce blé est venu s'ajouter au cours de l'Empire de l'huile et du vin, et à la fin du IIIe siècle, à partir de l'empereur Aurélien, on a distribué au lieu de blé du pain. Du pain, parce que les Romains préféraient d'abord préféraient le pain. Et puis, à l'époque, grâce notamment aux meuneries hydrauliques, on a pu produire de la farine en beaucoup plus grande quantité. Alors qu'il y ait eu encore des distributions de blé ou pas, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire l'époque de notre maquette, le IVe siècle, le début du IVe siècle après Jésus-Christ, il n'empêche que l'architecture, l'urbanisme de Rome a été profondément marqué par les structures nécessaires pour stocker le blé et pour le distribuer. Pour stocker le blé, il a, pour stocker le blé, il a donc fallu faire des greniers, et notamment des greniers publics pour le, biais, pour le blé public. Nous nous sommes appuyés pour ces greniers sur les travaux de Rickman qui ont été récemment complété par les travaux d'une jeune chercheuse italienne, Milena Mimo, qui a beaucoup travaillé avec nous pour la préparation de cette nocturne. Quelque, le, pour comprendre ce, ce problème du stockage du blé, peut-être d'abord qu'on peut penser aux services, aux bureaux qui s'occupaient de la gestion des greniers publics. 
Ça s'appelle la préfecture de l'Annone. On pourrait dire en français le ministère du ravitaillement. Mais le mot Annone est intéressant. Euh, Annonant en latin, ça veut dire la production d'une année. Alors, dans nos sociétés modernes, où on a euh, de l'alimentation euh, en permanence, à n'importe quel moment de l'année, et sans, sans penser aux difficultés de ravitaillement, on oublie que beaucoup de plantes, dont le blé, ne produisent qu'une fois par an. Et qu'une fois la récolte faite, il faut attendre la récolte suivante. Il faut donc stocker la quantité nécessaire jusqu'à l'année suivante. Ça veut dire que pour Rome, si on estime une consommation à 1,2 kg par personne et 1 million d'habitants, eh bien, il faut stocker en début d'année, théoriquement, environ 438 000 tonnes de blé. Et rien que pour les distributions gratuites, on sait qu'on distribuait 35 kg par personne par mois. Ce n'était pas suffisant pour toute la population, mais bon, c'est ça qui était distribué gratuitement. Pour 200 000 bénéficiaires, eh bien, ça fait la nécessité de stocker 84 000 tonnes. On avait donc énormément de greniers, pas seulement des greniers publics, il y avait des greniers privés également. Les régionnaires qui sont des listes administratives et qui nous donnent tout l'ensemble des bâtiments de Rome pour le IVe siècle indiquent qu'il y avait plus de 330 auréas, auréum en latin au singulier, auréa au pluriel, c'est le grenier. Il y avait plus de 330 auréas à Rome. Et parmi ces auréas, il y avait bien sûr ceux qui étaient nécessaires pour stocker le blé. Alors, où sont-ils Eh bien, ils sont et sont concentrés, pour une bonne part, au bord du fleuve, puisque le blé arrivait par le fleuve à Rome, notamment dans la zone de l'Emporium, le nouveau port de Rome, le port fluvial. On les, on les connaît par à la fois des fouilles archéologiques et également par un document qui est intéressant, qui est ce qu'on appelle la Forma Urbis Romae. C'est un grand plan de Rome, un plan complet de la ville de Rome qui date du début du IIIe siècle et que l'on a retrouvé par fragments. Et dans ce secteur justement de l'Emporium, un fragment nous indique très précisément la présence des Aurea Loliana, donc des greniers appartenant au départ à la famille des Loli, et on sait que ces greniers ensuite ont été nationalisés, soit par confiscation, soit par legs, on ne sait pas, mais ils sont devenus greniers publics impériaux. Et cet exemple est intéressant pour nous parce qu'il nous permet de comprendre quelle était l'architecture, la structure de ces greniers. Vous voyez donc ici au, au, sud, au sud de la, de la plaque, ici, donc deux grandes cours, deux grandes cours entourées de colonnes, donc de cours à portique. Les petits points que vous voyez tout autour, ce sont les bases de colonnes. Et sous le portique s'ouvrent les pièces de stockage. Alors, de l'examen de, simplement de cette plaque de marbre, de ce fragment de marbre, on peut tirer plusieurs enseignements. D'abord, on voit que les pièces sont de tailles différentes. Ici, dans le bas, des petites pièces carrées qui sont dos à dos. Plus loin, ici, des pièces qui sont oblongues, très longues et euh, ouvertes des deux côtés. Cela signifie qu'on stockait dans ces bâtiments des marchandises de nature diverse. Et pour euh, les diverses marchandises, on avait divers types de pièces. Regardez aussi cette petite pièce, ici, ouverte des deux côtés, sur le couloir extérieur et sur le couloir qui donne dans une des cours, c'est probablement la loge du gardien. Ces greniers étaient bien sûr gardés très sérieusement. Regardez encore ce détail à gauche triangle avec trois traits horizontaux. Sophie Madeleine a étudié ces, ces marques pour les insula, pour les immeubles à Rome. Et cela nous montre qu'ici, ce bâtiment, alors cet endroit-là, c'est un escalier. Et ce bâtiment avait quatre étages en plus du rez-de-chaussée, du moins sur cette partie-là. Euh, partie Ça fait un bâtiment assez haut, cinq niveaux, euh, cinq niveaux au total. Encore un dernier détail, on a le Tibre, le bâtiment est au bord du Tibre, et on voit que des escaliers descendent directement euh, sur la rivière pour le déchargement des navires. On a d'autres euh, greniers euh, à Rome, on en a repéré archéologiquement près du Forum Boarium, près de ce qu'on appelait l'ancien port, le Portus Tiberinus. On vous avait fait visiter ces, 
euh, ces greniers pour ceux qui étaient là lors de la nocturne consacrée au Forum Borium. Mais on en a aussi dans le centre-ville. On en a, par exemple, sur le flanc nord-ouest du Palatin, les Orea Agrippiana, qui sont d'ailleurs les, les seuls qui soient vraiment visibles de manière claire à Rome. Ils s'organisent autour d'une seule cour. Et puis, du côté du flanc nord-est, cette fois, on a les Orea Westpaciani qu'on va vous faire visiter tout à l'heure. Alors, ce sont des greniers qui sont compris dans une zone entre la maison des Vestales, la basilique de Maxence et Constantin et l'arc de Titus. Ils sont mentionnés dans un seul texte. C'est une sorte d'almana de 354 après Jésus-Christ. On l'appelle aussi le calendrier de Philocalus. Et ce texte nous apprend que, alors, on a pour une partie de, ce, de cet almana, s'appelle la chronique de la ville de Rome. Et on a une liste de tout ce que ont fait les différents, les différents empereurs euh, en termes de bâtiments. Et vous voyez ici, euh, on nous dit que Domitien a construit, je me concentre simplement sur la partie qui nous intéresse, les Orea Piperataria, où se trouve maintenant la basilique de Constantin, et les Orea Vespasiani. Donc les Orea euh, Piperataria, c'était des greniers à épices et à plantes médicinales. Et les Orea Vespasiani, qui sont de l'autre côté de la Via Sacra, et qui nous intéressent, puisque à notre époque, les autres n'existent plus, sont les Orea Vespasiani. Vous voyez, c'est un bâtiment qui est curieux, parce qu'il s'appelle Orea de Vespasien. C'est la seule mention. Ils ont été construits par Domitien. Et aucun reste archéologique ne remonte à l'époque de, ni de Domitien ni de Vespasien. Les restes archéologiques remontent à l'époque de Trajan et d'Adrien, donc début du second siècle après Jésus-Christ, et on a des traces de réfection à l'époque des Sévères, au début du troisième siècle après Jésus-Christ. C'est donc un dossier un peu compliqué, mais Sophie vous en parlera tout à l'heure. On a aussi des greniers, bien sûr, à l'arrivée des bateaux, à l'arrivée des bateaux de mer, donc à Hostie à la fois à Hostie même et au port de la zone qu'on appelle Portus, le port maritime de Rome. Et c'est à Hostie qu'on se rend compte le mieux de l'état de ce qu'étaient ces greniers, de leur façade qui pouvait être monumentale, bien décorée, même si celle-ci est une restauration. C'est là aussi qu'on se rend bien compte de ce qu'étaient ces grandes cours à portique entourées des pièces de stockage. Alors passons maintenant à la deuxième structure nécessaire, qui va être le lieu de distribution. Comment on faisait pour distribuer euh, le blé euh, au peuple, à la population, à 200, 000, à 200 000 citoyens chaque mois Nous nous sommes appuyés pour cette partie essentiellement sur les travaux de Catherine Virvouvet. C'est euh, un dossier compliqué pour lequel il a fallu faire des choix. Et donc, on a euh, choisi en priorité les choix faits par Catherine Virvouvet. Là, il n'y a qu'une zone. Il n'y a qu'une zone de distribution à l'époque impériale qui s'appelle la Porticus Minucia Frumentaria. Porticus, c'est le portique. C'est une zone qui se trouve sur le champ de Mars, près d'un secteur qui est bien repérable aujourd'hui, bien visible, qui est la zone archéologique du Largo Argentina. Alors, quand on est au Largo Argentina, on voit ces, les quatre temples qui sont fouillés en contrebas. Et il faut imaginer euh, vers l'est, c'est-à-dire derrière les façades des immeubles que vous apercevez en arrière-plan sur la photo, il faut imaginer que la Porticus Minucia était là. C'est un édifice que l'on connaît à la fois par les textes, par l'archéologie et encore une fois par la forma Orbis Romae, le plan de marbre dont je vous ai déjà parlé. C'est une grande place qui a été construite à l'époque de Claude ou peut-être encore avant à l'époque d'Auguste, qui entoure un temple, le temple des Naves, qui lui est beaucoup plus ancien, qui date de l'époque républicaine. La forme Orbis, par exemple, nous donne à la fois des, quelques lettres du nom du portique, un petit morceau, de, petit morceau du portique extérieur, et puis le plan presque complet du Temple des Naves. Aujourd'hui, à Rome, vous n'en verrez pas grand-chose si vous allez dans la Via delle Botteghe Oscure, près, de la, près du théâtre de Balbus, enfin des, de la crypte du théâtre de Balbus, et bien vous verrez ces quelques colonnes qui appartenaient au temple des nymphes, mais la zone est très enfoncée par rapport au sol moderne et recouverte entièrement d'immeubles modernes. Ce sont les inscriptions qui nous renseignent sur la façon dont pouvait fonctionner 
cet Porticus sur la façon dont pouvaient fonctionner les distributions de blé. En effet, le, le droit aux distributions était un honneur, parce qu'il fallait être citoyen romain. Alors, ceux qui étaient, euh, pour lesquels la citoyenneté ne posait pas de problème, n'éprouvaient pas le besoin d'indiquer euh, qu'ils euh, avaient droit aux distributions. Mais on, se, on a trouvé beaucoup d'inscriptions de catégories qui sont des affranchis, pour qui la distribution de blé automatique n'était pas, enfin, pas automatique, euh, des femmes et des jeunes enfants de moins de 10 ans. Alors, je vous donne ici une de ces inscriptions euh, qui nous donne quelques renseignements intéressants. Je ne vous traduis que le début de l'inscription. Elle nous dit que c'est quelqu'un qui a offert un solarium, probablement un cadran solaire, à Rome. Et voilà le début de cette inscription. Tiberius Claudius Januarius, affranchi d'Auguste, curateur, inscrit au Porticus Minucia le 14e jour du mois, guichet 42. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que chaque personne était inscrite sur une liste et sur cette liste, on indiquait le jour du mois et le guichet à l'intérieur de la Porticus Minucia auquel cette personne devait s'adresser pour recevoir son grain. Je vais laisser maintenant ce film vous faire visiter à la fois un exemple de grenier et euh, la Porticus Minucia. Bonsoir. Je vais donc commencer par vous emmener visiter ces fameux euh, greniers de Vespasien. Vous l'avez vu dans la première partie, les auréas, donc les greniers, étaient nombreux à Rome. Et euh, j'ai choisi de vous emmener visiter ces greniers de Vespasien en particulier pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est que ces greniers, on passe nécessairement devant lorsque l'on va visiter le forum romain. Or, ils ne sont indiqués dans aucun guide, et donc la plupart des gens passent devant sans même s'en rendre compte, alors qu'elle est sur un, un chemin touristique tout à fait fréquenté. Et puis la seconde raison, c'est que les greniers de Vespasien représentent un affichage stratégique pour le pouvoir impérial. Ils sont placés, je vous le disais, sur la voie qui mène au forum, et en même temps, ils sont sur le croisement, sur la rue qui mène au palais de l'empereur. L'empereur affiche donc ostensiblement devant l'accès à son palais qu'il se préoccupe de la population de Rome en installant donc ce grenier à, à grains et qui servait aussi à d'autres choses euh, sur, ce, sur ce carrefour stratégique. Alors pour que l'on se repère bien dans la visite virtuelle, je vais commencer, euh, je, je vais commencer la visite à l'intérieur du temple de Vesta. C'est un temple qui se trouve, vous le voyez à l'image, en bordure du forum romain. Donc allons dans ce temple de Vesta et la principale fonction de ce temple, c'était d'accueillir la flamme sacrée que vous voyez ici et qui servait à protéger la ville de Rome. Si je sors de l'enceinte qui entoure le temple de Vesta, je vais arriver directement sur ce qu'on appelle la Ouïa Sacra, c'est-à-dire la voie sacrée. Voilà. Si je regarde à gauche, J'arrive directement au premier plan sur l'arc d'Auguste qui ferme le forum romain et puis derrière, en arrière-plan, on aperçoit le Capitole. Les Orea Westpassiani vont se trouver sur notre droite, donc devant nous la Regia. Ils vont se trouver sur notre droite et vous allez voir qu'il y a un portique continu entre la maison des Vestales que je suis en train de longer et les Orea Westpassiani qui se trouvent juste derrière cette maison des Vestales. Nous savons que des boutiques étaient installées sous ces portiques, mais nous avons très peu d'informations sur la nature des marchandises qui y étaient vendues. Il, faut, il ne faut probablement pas imaginer qu'il y avait ici beaucoup de commerce de nourriture qui aurait quand même posé un certain nombre de, de problèmes d'odeur. La Via Sacra, si vous me permettez la comparaison, c'est un petit peu les champs élysées parisiens de Rome. Et le rapprochement semble d'autant plus pertinent que d'après un certain nombre d'inscriptions qui ont été mises au jour sur ce secteur, la ville de Tral et d'autres cités d'Asie mineure avaient leur statio sous ce portique. Alors de quoi s'agit-il La statio, c'est une sorte d'ambassade. Donc on est un petit peu dans le quartier des ambassades de Rome. 
Il s'agit de sortes de bureaux qui s'occupaient des questions administratives pour tous les ressortissants des cités d'Asie mineure et notamment pour les ressortissants de la ville de Tral. Et puis, en plus, il y avait certainement des artisans. Vous voyez ici que nous avons représenté aléatoirement un potier, un barbier un petit peu plus loin. Voilà le, le style de boutique qui pouvait être réparti sous ce portique. Avant d'aller voir comment s'organise l'intérieur du bâtiment, on constate quand même quelque chose de surprenant. Regardez, on est en plein centre-ville de Rome, en plein cœur historique, à quelques pieds du forum, et on trouve un entrepôt. C'est un petit peu étrange. Imaginez aujourd'hui qu'à Paris, nous ayons un entrepôt à côté de la mairie ou à côté de la, de la cathédrale Notre-Dame. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe ici avec ces greniers construits par Vespasien. Qu'en reste-t-il aujourd'hui Alors, Je vais vous faire voir une photo assez proche de, de celle qui vous a été montrée dans la première partie, mais je pense qu'il est vraiment important de se repérer, d'autant qu'il est assez facile de les retrouver aujourd'hui, ces greniers, on arrive dessus dès que l'on a passé l'arc de Titus, que vous voyez sur la droite de l'image. Et quand on est devant la basilique de Maxence et Constantin, qui se repère très facilement aussi avec ces trois grandes voûtes en béton, il suffit de traverser la route pour arriver sur les greniers de Vespasien. Le souci, et vous le voyez sur cette photographie, c'est qu'il n'y a que très très peu de restes archéologiques. Je vous ai parlé tout à l'heure du portique en façade. Sur la droite, sur la photographie de droite, vous avez un des morceaux de ce portique. Je vous à peine parlé de morceaux puisqu'il s'agit plutôt d'une fondation du portique. Il ne reste en fait quasiment rien. Vous avez la localisation sur le plan en dessous. Je vous ai aussi parlé des ambassades qui étaient installées sous ce portique. Qu'en reste-t-il Quelques centimètres de murs en briques que vous voyez ici sur la gauche de l'image. On voit que ces auréas s'organisent autour de deux cours. Ces cours possédaient un étage. Voici une autre photographie où vous voyez ce qu'il reste de la cour de droite, uniquement des piliers de substruction en briques et rien d'autre. Donc les élévations que nous allons ici vous proposer sont bien sûr relativement hypothétiques. Pour accéder au grenier de Vespasien depuis la voie sacrée, il n'y avait que deux portes d'entrée possibles. Et puis d'autres entrées étaient également disponibles de l'autre côté du bâtiment, côté Ouyanova. Si j'entre dans les greniers, on voit que ce sont qu'ils occupent quand même une place relativement importante dans Rome, puisqu'ils couvrent à peu près 5000 mètres carrés. Et une multitude de petites pièces sont réparties autour de deux cours centrales. Donc il y a des problèmes d'élévation, en plus le terrain n'est pas droit, donc il y a des escaliers pour rejoindre la cour, les couloirs sont relativement exigus, et toutes ces pièces de stockage s'organisent autour de ces deux cours. Allons voir un petit peu ce que l'on peut trouver dans ces greniers. Dans la pièce qui se trouve en face de nous sont entreposés des tonneaux et des amphores. À l'intérieur pouvait être stocké du vin, de l'huile, éventuellement des légumes. Ce que l'on constate, c'est que ces pièces font entre 20 mètres carrés et 50 mètres carrés, ce qui est quand même relativement petit. Donc une multitude de denrées pouvait être stockées ici, mais sans stockage intensif. Je vais vous expliquer ce qui me permet de, de vous parler de la taille de ces pièces et comment nous en sommes arrivés à cette conclusion. Mais avant, je voudrais vous dire que cette restitution tient un petit peu une place particulière dans le cœur de l'équipe puisque nous avons travaillé de façon très étroite avec une archéologue topographe italienne qui s'appelle Milena Mimo. Et Milena a passé deux ans dans le cadre de sa thèse à travailler précisément sur les greniers que je vais vous faire visiter tout de suite dans les greniers dans lesquels nous nous trouvons. Alors regardez par exemple ce plan qu'a réalisé Milena. Donc elle a passé des journées entières sur le site à réaliser un relevé pierre à pierre de tout ce qui était conservé dans les greniers et voici le résultat de son étude. Donc ça correspond bien à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. On voit bien que ces greniers sont quand même assez mal préservés aujourd'hui. En plus de ce relevé pierre à pierre, elle a ensuite été consultée les archives pour voir si des murs visibles à une époque donnée, mais qu'on n'a plus conservés aujourd'hui, ne permettaient pas de compléter le plan. 
Et vous voyez que le plan commence à se remplir après consultation de ces archives. Et à partir de là, en travaillant par symétrie et par analogie avec d'autres greniers du monde romain qui sont mieux conservés, voilà le plan des Aurea Westpaciani tel qu'on peut les restituer, Donc d'après l'examen des sources anciennes. Ce qu'il y a vraiment de passionnant quand on regarde ce plan, c'est de comprendre que le grenier n'a pas été construit sur terrain vierge. Il a profité des fondations d'un bâtiment plus ancien qui date de l'époque de Néron, mais dont on ne connaît pas la fonction. Or, regardez, on voit sur ce plan les fondations néroniennes en dessous, donc elles apparaissent en hachuré, en dessous du plan des auréas de Vespasien. On se, on, on se rend compte que toutes les pièces sont conçues pour reposer sur les fondations préexistantes. C'est ce qui explique leur dimension et c'est ce qui, bien sûr, justifie l'agencement des pièces. Vous le voyez, l'équipe s'entoure de spécialistes d'horizons différents pour augmenter tous les mois son modèle virtuel, pour augmenter ce que nous vous présentons lors des nocturnes du plein de Rome. Mais je voudrais dire que Milena Mimo a vraiment fait preuve d'une générosité exceptionnelle. Elle nous a envoyé absolument toute sa documentation, y compris celle qui n'était pas encore publiée. Et elle est venue il y a quelques jours ici, à Caen spécialement, pour travailler avec nous sur ces greniers, pour terminer la modélisation et pour répondre à toutes nos questions pour que ce soir je puisse vous présenter ces greniers sous un jour scientifique et bien sûr essayer de, de les rendre vivants, de, de retrouver comment ils pouvaient se présenter euh, au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc Milena, ce soir, si tu nous entends, toute l'équipe t'embrasse. Voilà, je tenais à le, à le dire. Euh, nous allons maintenant reprendre un couloir pour aller voir l'autre cours et avoir une vue d'ensemble de ces greniers. Ce que vous voyez sur les murs, c'est de l'enduit, alors que je vous ai montré tout à l'heure des restes de briques. Cet enduit, il est bien attesté. Il est bien attesté et de l'autre côté du bâtiment, côté Ouya Nova, là où les pièces sont enterrées à cause du niveau du sol, les archéologues ont même retrouvé de l'enduit hydraulique. C'est de l'enduit qui est étanche et qui va permettre d'éviter à l'humidité d'entrer dans les pièces de stockage et de ne gâter bien sûr la, les denrées qui étaient stockées à l'intérieur. D'une manière générale, nous avons choisi avec Milena de représenter cet enduit blanc, sauf dans les pièces de stockage, tout simplement parce que le bâtiment n'est pas très bien éclairé. Toute la lumière vient par les cours et pour ce qui est des autres ouvertures, elles étaient vraisemblablement assez petites. Et donc, cet enduit blanc permettait de redonner de la clarté au bâtiment, ce qui a dû être, bien sûr, une nécessité à la période antique. Nous allons monter à l'étage et vous allez voir que les circulations sont relativement étroites et même par certains côtés dangereuses. Regardez par exemple cet escalier, il n'est pas très commode, je vais quand même le prendre, mais ce ne sont pas des endroits ouverts au public. Seules les personnes chargées de la manutention des, des denrées euh, empruntaient ces escaliers. Et on peut imaginer que tout était prévu pour pouvoir monter euh, tout ce qui était stocké dans le grenier autrement que par les escaliers. Et c'est pour cela, ici, que nous avons proposé que cette pièce ne soit pas fermée et nous avons restitué une poulie avec une corde pour pouvoir monter des sacs de blé sans passer par ces escaliers qui sont quand même relativement mal commodes. Et justement, ces sacs de blé eh bien, étaient peut-être stockés dans les pièces des greniers de Vespasien. Je vais vous montrer une de ces pièces. Donc C'est un vrai labyrinthe. Hein, ce, ces, ces greniers de Vespasien sont assez difficiles en circulation. Mais voilà ce que cela peut donner au niveau du stockage du blé. Nous avons choisi de stocker ce blé dans des sacs et de ne pas le présenter en vrac. Pourquoi Parce que quand le blé est stocké en vrac dans des pièces de stockage, il est stocké en quantité très importante, plusieurs tonnes. Et donc ce blé exerce une pression considérable sur les murs des pièces de stockage. Et les murs qui, qui reçoivent ce blé en vrac sont très épais. À Hostie, par exemple, on estime que leur épaisseur est autour de 90 cm. Ce n'est pas du tout ce que l'on voit dans les greniers de Vespasien. Les murs ne sont pas prévus pour supporter de telles charges. Et c'est pour cela que le blé est stocké en sac. 
il y a d'autres raisons qui me font penser qu'il n'y avait pas de stockage de blé en vrac dans ces auréas. Regardez ici, par exemple, sur cette image, un exemple de, de pièce où ce blé est, est stocké en, en grande quantité et à l'air libre. On remarque que les pièces qui reçoivent du blé en vrac ont toujours la même typologie. Il y a toujours une grande porte en façade et une fenêtre du côté diamétralement opposé à la, à, à la porte. C'est ce qui permet à l'air de circuler pour éviter la pourriture des céréales. Et puis, une autre caractéristique de ces pièces, que l'on n'a pas du tout au grenier de Vespasien, et c'est ce que vous voyez sur l'image de gauche, c'est qu'il y a un vide sanitaire sous les pièces qui reçoivent le, le blé en vrac, un vide sanitaire de 50-70 cm de haut, pour que l'air circule sous les grains, toujours pour éviter la pourriture du blé. Donc, vraisemblablement, les greniers de Vespasien ne s'adaptent pas à cet usage. Sur la photo de droite, ici, vous voyez par exemple une des pièces de stockage côté Via Nova. Cette pièce est quasiment enterrée. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir des fenêtres. Donc, des problèmes d'humidité dans ces pièces, d'où euh, l'hypothèse de privilégier du stockage en petite quantité et probablement en sac. Autre chose qu'on ne va pas trouver dans les auréas de Vespasien, c'est du stockage intensif de Dolia. Donc des dolias, voilà ce que c'est. Ce sont des grands contenants qui permettaient de contenir, par exemple, euh, du vin, de l'huile, qui sont généralement enterrés pour maintenir la marchandise au frais. Or, il n'y a aucune trace d'enterrement de dolias dans les auréas de Vespasien. En plus, quand ces dolias sont stockés en grande quantité, ils sont généralement euh, installés dans des pièces qui se présentent tout en longueur, c'est le cas, par exemple, pour ces greniers qui sont conservés sur les rives du Tibre. Et vous voyez la forme longitudinale des pièces. Ça ne ressemble absolument pas à ce que nous avons dans les greniers de Vespasien. Donc, à quoi servaient ces greniers vous me, vous pouvez, on, peut se, on peut se poser la question. Étant donné euh, leur position stratégique particulière, en plein centre-ville de Rome, nous pensons que les auréas de Vespasien servaient à stocker quantité de, mar de marchandises différentes, mais toujours en petite euh, quantité. Donc beaucoup de choses, mais rien en quantité importante. Donc voilà pour le stockage des marchandises. Une fois que, que le blé est stocké à Rome, il faut encore le distribuer. Et les distributions de blé ont lieu sur le champ de Mars. Donc ce n'est pas très loin du secteur où nous sommes. Et ces distributions sont toutes organisées dans la Porticus Minucia Frumentaria. C'est l'endroit dans lequel je suis maintenant. J'ai utilisé un raccourci pour rejoindre directement cette zone. Autant les greniers que je vous ai montrés tout à l'heure ne sont pas dédiés au public, autant la Porticus Minucia va être très largement fréquentée par tous les citoyens qui avaient le droit aux distributions gratuites de blé, donc une fois par mois. Nous arrivons sur une très grande place qui fait 150 mètres sur 115 mètres. Et cette place, vous le voyez, est entourée de portiques sur ses quatre côtés. Au centre de la place, nous avons un temple très impressionnant qui est le temple des nymphes. Il existe une hypothèse selon laquelle la liste des citoyens qui avaient le droit aux distributions de blé, à une certaine époque au moins, était stockée à l'intérieur de ce temple. Or, ce temple des Nafs a connu un incendie criminel au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on se demande si le but des incendiaires, ce n'était pas justement de faire disparaître ces listes. Parce que nous savons qu'elles allaient être revues pour diminuer le nombre de citoyens ayant droit aux distributions. Ce temple des Nafs serait donc plus, si on en croit ces hypothèses, un lieu d'archive plutôt qu'un lieu de culte. Autre chose à savoir sur l'histoire de ce temple, c'est qu'à partir de l'époque de Septime Sévère, l'administration qui gérait le blé a été jumelée avec l'administration qui gérait l'alimentation en eau de Rome. Et a priori, ça peut paraître un petit peu bizarre de mélanger eau et blé, mais quand on pense que de grandes quantités de blé à cette époque-là étaient moulues dans des moulins à eau, 
on comprend qu'il soit logique de rassembler les fonctionnaires qui géraient le blé et ceux qui géraient l'eau. Et c'est peut-être ce rapprochement qui explique que nous ayons un temple des nymphes, donc une divinité des eaux, en plein milieu d'un portique dédié aux distributions de blé. Alors, venons-en maintenant à ces distributions. Nous allons essayer de comprendre comment elles peuvent fonctionner. L'essentiel des opérations va se passer à l'ombre du portique, donc à un endroit où je, dirige, où je me dirige maintenant. Le citoyen qui venait chercher son blé devait se présenter dans cette porticus avec ce qu'on appelle une tessère frumentaire. C'est une sorte de, de document administratif qui portait le nom du citoyen, le numéro du guichet où il devait se rendre pour aller chercher son sac de blé et le jour du mois où il était attendu. Cet essaire se présentait peut-être sous forme de tablette en bois avec une poignée. Alors J'aurais aimé vous en montrer, mais je ne le peux pas parce que le matériau est impérissable. Aucune de ces essaires n'est parvenue jusqu'à nous. Nous avons heureusement quelques documents qui peuvent nous donner une idée de, de ce à quoi elle ressemblait, notamment ce cesterce de l'olus palicanus qui pourrait ici figurer une tessère frumentaire en bois, donc quelque chose de rectangulaire avec une poignée au-dessus. Pourquoi est-ce que je fais cette hypothèse Eh bien parce que nous avons un texte de Varon, et Varon décrit la volière d'une de ces villes, la villa de Cassinum, et il dit que le plan de sa volière rappelle la forme des tessères frumentaires. Or, regardez ici, je vous ai affiché le plan de la volière et une vue en perspective. Je vous remontre le cesters. La, la démonstration est quand même assez convaincante. Et c'est donc avec ce type de document que le citoyen devait euh, se présenter à l'intérieur de la Porticus Minucia, donc à l'endroit où je me situe ici tout de suite, pour venir chercher son sac de blé. Alors une fois que le citoyen est là, une fois qu'il a sa tessère en main, comment est-ce que ça va se passer Eh bien, nous allons reprendre l'inscription, la dernière inscription que vous a citée Philippe Fleury tout à l'heure, je vous la relis rapidement. Tiberius Claudius Januarius recevait son blé le 14e jour du mois, au bureau 42 de la Porticus Minucia. Eh bien, mettons-nous, à titre d'exemple, dans la peau de ce Tiberius, et puis allons voir comment la distribution de blé va se passer. Donc, je suis attendu au bureau 42, et là, je suis au 38. Donc, on va commencer à aller chercher le bureau 42. Il est juste à côté. Une fois que je suis arrivé, alors, 42, c'est là. Une fois que je suis arrivé au bureau 42. Je vais attendre mon tour, bien sûr. Une fois que ça va être à moi, je vais monter sur le comptoir, présenter ma tessère frumentaire au fonctionnaire chargé de la distribution, qui va contrôler que je suis bien sur la liste, que je suis bien attendu le jour donné. Et une fois que mon identité aura été contrôlée, je vais pouvoir directement repartir avec mon sac de blé sur le dos et rentrer à la maison. C'est peut-être, euh, c'est quelque chose que l'on connaît par les, par les sources, c'est qu'il pouvait y avoir une tentative de fraude, après tout, pourquoi ne pas se fabriquer une fausse tessère frumentaire Eh bien, pour éviter les contestations, euh, d'après les sources, on pense que des listes journalières devaient être affichées à côté de chaque comptoir. Donc, elles étaient changées tous les jours, et tous les jours, on avait le nom du citoyen attendu à tel comptoir, et cela permettait d'éviter toute forme de contestation. Une fois que le citoyen repartait, il gardait sa tessère avec lui. Le document était livré pour un an, peut-être plus, mais en tout cas, il ne le laissait pas lors de la distribution de blé. Et donc, il était possible de repartir avec son sac de 35 kg de blé sur les épaules. La place que je vous présente ici, vous la trouvez peut-être un petit peu vide. Il faut l'imaginer très bruyante et très encombrée puisque selon les estimations qui vous ont été présentées tout à l'heure, ce sont environ 230 tonnes de blé qui étaient distribuées ici chaque jour, ce qui correspond au passage journalier de 6 600 citoyens. 6 600 citoyens faisaient exactement ce que l'on vient de faire pour venir chercher leur ration de blé, et cela absolument tous les jours. Alors Vous le voyez, cette activité est quand même très importante, 
et elle a donné naissance à un certain nombre de métiers. C'est ce que je vais vous présenter maintenant. Regardez par exemple cette mosaïque, une mosaïque qui a été retrouvée à Ostie, donc le port de Rome. La scène représente probablement le calcul de la quantité de blé qui arrivait par les navires. À gauche, vous avez un personnage qui porte un sac, un sac de blé. C'est ce qu'on appelle le saccarius. Il est embauché pour porter les sacs de blé. Il va vider le blé dans le contenant que vous voyez à gauche de l'image. Et on a un mensor frumentarius, c'est-à-dire la personne qui va contrôler que le contenant type est bien rempli. Vous voyez, il a une règle dans la main pour faire le niveau au niveau du contenant. Et puis, à côté, vous avez un petit personnage vous voyez, qui est plus petit, avec un truc bizarre dans les mains. C'est un comptable. C'est un comptable, et ce qu'il porte dans sa main, c'est une calculatrice à la mode antique. Ils sont en train de compter combien ce navire apporte de blé à Rome. Et je voudrais aussi vous montrer un deuxième document iconographique qui est plus proche de, de ce que nous venons de voir. Il s'agit peut-être d'une distribution de blé gratuite. À gauche, on reconnaît le Saccharius, le porteur de sacs de blé. Au centre, le Mensor, qui fait bien le niveau pour qu'on n'ait pas un citoyen qui parte avec un, un, un modius bombé et puis un qui reparte avec un modius pas rempli. Donc on a le Mensor au centre et le citoyen qui repart avec son sac de blé sur la droite. Et regardez ce que porte ce citoyen dans sa main. Il s'agit peut-être de la représentation d'une tessère frumentaire. Enfin, en tout cas, j'ai envie de voir l'arc de cercle correspondant à la, à la poignée de cette tessère frumentaire. Le contenant que vous voyez ici sur, sur, ce, sur ce médaillon paraît un petit peu grand par rapport à celui que nous avons restitué ici, mais euh, nous avons précisément restitué un contenant de 40 litres, parce que 40 litres, c'est le volume nécessaire pour pouvoir avoir exactement les 35 kg de blé dont nous savons que c'était la, la, la quantité de blé euh, distribuée euh, à, à chaque citoyen. Ce n'est pas tout à fait 40 litres, en fait c'est 42 litres, mais euh, le, le contenant ici est à la bonne dimension. Ce soir, vous l'avez vu, nous avons essayé de vous présenter des lieux de Rome un petit peu, pas, enfin, pas très connus, en tout cas loin des, des grands bâtiments euh, que l'on présente habituellement. Et je voudrais vous montrer une dernière fois ce qu'il reste de la Porticus minucia, même si une photo vous a déjà été montrée tout à l'heure. Parce que la Porticus minucia, quand on est à Rome, il faut vraiment la chercher pour la trouver. Regardez cette photographie. Nous sommes à quelques mètres du Largo Argentina, donc l'endroit où César a été assassiné. C'est la zone qui se trouve tout à gauche et en fond d'écran. Et on a un parking à scooter, donc a priori, pas très envie de s'avancer. Sauf que vous voyez les, les piliers en marbre. Si on s'approche de ces piliers, on a une petite zone enterrée. Et dans cette zone enterrée, on peut voir deux colonnes euh, cannelées. Et ces colonnes cannelées, regardez, ce sont les colonnes cannelées du temple des nymphes que je vous ai montré tout à l'heure. Ce ne sont pas les colonnes du portique, puisque certaines de ces colonnes sont, euh, ont partiellement été retrouvées par les archéologues, mais elles ne sont pas visibles aujourd'hui, et celles-ci étaient stuquées. Alors, quelques mots de conclusion. Pour nous, aujourd'hui, les distributions gratuites de blé, ce qu'on appelle les frumentationes, sont quelque chose de difficile à appréhender. Il ne s'agit pas d'une forme de salaire universel, puisque les femmes, les esclaves et une partie des citoyens en sont exclus. La forme n'est pas non plus comparable aux associations humanitaires que nous connaissons aujourd'hui, puisqu'il n'y a absolument rien de charitable dans, cette, dans ces distributions. Elles constituent un privilège lié à la citoyenneté romaine qui ne dépend pas seulement de facteurs économiques. Rappelons que les bénéficiaires sont tirés au sort, ce qui induit nécessairement une certaine forme d'injustice. Ce qui est au moins une constante entre l'Antiquité et aujourd'hui, c'est la réaction d'une partie des concitoyens. Cicéron considère que ces distributions coûtent trop cher à l'État, qu'elles poussent les pauvres à rester inactifs et que le pouvoir politique achète la tranquillité sociale. Comme quoi, si les sociétés évoluent, certaines pensées perdurent avec une étonnante stabilité. 
Pour ma part, je vous confie simplement, si vous allez à Rome, à aller voir ces lieux peu connus, loin des flots de touristes qui se concentrent autour du Colisée. Ils s'offriront à vous comme autant de gourmandises qui ponctuent les longs trajets à pied, comme des petits trésors que vous aurez autant de plaisir à apprécier qu'il vous faudra les chercher au fil des rues parcourues puisqu'ils ne sont nullement indiqués dans les guides ni bien sûr sur des pancartes dans la ville de la Rome moderne. Voilà, je vous remercie. Merci, merci à vous tous. Donc nous allons vous laisser la parole, vous laisser poser les questions à votre guise, comme d'habitude. Euh, avant de commencer les questions, deux petits mots. Alors D'abord, pour dire que Sophie s'est un petit peu laissée entraîner par son ah. enthousiasme. Varon ne dit pas que des ça... Bêtises. Non, pas des bêtises, vraiment, mais Varon ne dit pas que sa volière ressemble à ah, une oui, TCR frumentaire, ce qui serait trop simple. Il dit qu'elle ressemble à une tablette pour écrire, mais on pense qu'il fait allusion, en effet, à une qu'il pense au tessert frumentaire. Voilà. Et puis la prochaine nocturne, vous l'avez vu dans la, dans la présentation, aura lieu donc au mois de mars, c'est le 14 mars, c'est ça Enfin bref, le tout début mars, c'est sur le programme. Et elle sera, c'est la nocturne invitée. Et c'est un professeur de Nîmes, qui est à la fois un chercheur académique, hein, qui travaille sur la gladiature, et qui est également un grand spécialiste de d'archéologie expérimentale et qui organise à, à, à Nîmes les Jeux romains, c'est-à-dire des, vrais, des véritables combats de gladiateurs. Et il vous parlera de, de tout ça donc, la prochaine fois. Voilà, maintenant nous sommes à vous pour les questions. Euh, Noémie, euh, qui a soutenu sa thèse brillamment euh, <rire> le 19 janvier, et euh, Arthur sont là pour vous tendre le micro. J'avais une question, mais qui ne... par rapport à un plan où on voit un bâtiment plus ou moins circulaire dans la partie droite. Et j'aurais voulu savoir ce que c'était dans le plan ou des plans du début. Un plan, euh, un plan un dans plan. le diaporama, non Oui. Ah, dans le diaporama Oui. Si c'était au niveau des auréas des auréas oui, Gripania que je vous ai montré, c'est une, une église, hein mais c'est peut-être pas ça. Si c'est un plan. Non Non, enfin, c'était une vue, une, vue, une vue aérienne. Une vue aérienne. Oui, là, celle-là. Ça, c'est le, le Colisée qui est à droite ah, en bas. C'est le Colisée ça. Oui, c'est le Colisée ah, qui est là en bas à droite. Ah, on a le Colisée et on a en haut à gauche le non, Forum Romain. Pas du tout la même. Merci. Merci. Ce que vous voyez, en fait. Hein parce que c'est vrai qu'on s'attendrait à avoir des gradins sur le Colisée et on ne voit pas de gradins parce que les gradins étaient en marbre, ils ont été récupérés. Donc la seule chose que vous voyez, ce sont les murs rayonnants des, des voûtes de béton qui servaient à soutenir les gradins. Donc c'est vrai qu'en vue aérienne, ça donne quelque chose d'un petit peu étonnant. Et puis au centre, c'est la même chose. Ce que vous voyez au centre, ce sont les sous-sols du Colisée puisque la reine était en, le plancher de la reine était en bois, donc il ne s'est pas conservé. Donc vous avez ici ce que l'on voyait sous les gradins et ce que l'on voyait sous la reine. Donc ce un, aucun Romain n'a jamais eu cette vision du Colisée. Il y a d'autres, oui, il y a une question ici. Est-ce qu'on a connaissance de, des meutes du blé est-ce qu'il y a eu des, des incidents liés à des distributions de blé Est-ce qu'on a connaissance de ça Ou de manque de blé Alors, il y a eu des Oui, mmh. sous la République, on a eu des manques de blé, hein, ce, qui a, mmh. euh, ce qui a fait que l'on a que l'État s'est occupé du problème, euh, d'abord pour euh, régler le, le prix du blé et ensuite pour l'offrir gratuitement, euh, mensuellement, offrir une ration minimale euh, permettant d'assurer une subsistance minimale régulière. Hein. Mais sur le, des émeutes... Alors, il y a eu beaucoup d'émeutes de fin de la République, justement, quand ces lois ont été, ont été instituées. Euh, Sophie vous a parlé de, de l'incendie du, du Temple des Nymphes, euh, provoqué par les, les bandes de Claudius. Claudius, qui, était, euh, voilà, qui, bon, qui avait partie de, de ses opposants... De ses opposants euh, de, 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 qui était un, un, un de ces... Un des, un des agitateurs de cette période-là. Mais une fois que le système était mis en place, non, apparemment, ça fonctionnait bien. Il y avait une question euh, là, juste derrière, Noémie ou Arthur. 
Bonsoir, je voudrais savoir comment se passait le transfert des tonnes de blé entre les greniers et du lieu de distribution. Est-ce qu'il y avait des, des troupes pour protéger le, le ah, blé qui était transféré Peut-être, on peut l'imaginer. Alors, il se, le, ça le, le transfert se faisait à Dodome. On connaît bien par les inscriptions les corporations de Sakarii, dont Sophie vous a parlé, les porteurs de sacs. Euh, on n'a pas à ma connaissance d'indication sur le fait qu'ils étaient sous escorte. Euh, des animaux de bas aussi. Euh, ani des animaux de bas aussi étaient utilisés. Hein. Les ânes, on sait que les ânes étaient très utilisés. Les ânes ou les mules, les, les mulets, étaient très utilisés euh, également pour transporter, euh, transporter le, blé, euh, le blé en sac. Euh, oui, on peut imaginer que les différents convois étaient... Euh, était protégé par une garde minimum, par une garde minimale. Oui, oui. C'était de la nourriture gratuite quand même. Alors, ça devait attirer des convoitises. Oui, oui. Enfin, il y avait pas, elle était pas tout le tout le blé vendu à Rome n'était pas gratuit. Hein. Une partie était une partie était payant, hein. mais euh, mais en effet, il y avait une nourriture gratuite qui était qui était offerte. Oui. oui. Alors, on a une question sur Internet. Un internaute demande euh, si on connaît le nombre de guichets, donc je suppose la Porticus Minucia, et s'il figure sur la forme Orbis. Alors, il ne figure pas sur la forme Orbis, mais on a un texte qui nous dit... Euh, ben C'est faux, mais... Euh, enfin, C'est faux. Le texte fait une mauvaise origine du nombre euh, de la Porticus Minucia, mais peu importe. Le, le nombre, par contre, le nombre de portes, doit être, le nombre de guichets doit être exact. Il nous dit que c'est Servius Tullius qui a institué ce système et qu'il y a eu autant de portes qu'il y a eu d'années au règne de Servius Tullius, c'est-à-dire 45. Mais euh, on n'a trouvé aucune inscription qui a eu au-delà de 44, alors qu'on a pas mal de chiffres représentés. Et par ailleurs, d'autres sources nous disent que Servius Tullius a régné 44 ans, donc on pense que c'est plutôt 44 guichets. Bon, enfin, 44 ou 45, ça ne change pas grand-chose. On est dans ces chiffres-là. C'est 44 ou 45. Oui Petite question concernant le, le blé qui était vendu, il était, il était distribué par le même réseau ou c'était sur les marchés Alors non, lui, il était distribué en magasin. Alors on pense que certains greniers pouvaient servir de... Certains auréas euh, pouvaient servir de lieu de vente, étaient également des commerces. Mais en tout cas, ce n'était pas la Porticus Minucia. La Porticus Minucia, c'est uniquement pour les distributions de blé gratuites. C'est un monument public. Et une deuxième question concernant les, les greniers pour la protection du blé contre les, les rongeurs. Qu'est-ce qu'il y avait de, de mise en place Alors, sur le. Alors, je crois de toute façon qu'il y avait une bonne partie qui était mangée par les, <rire> par les... Par les souris, faire, hein. par les rats. Ouais. Euh, ça, c'est évident. Les, les, textes, les textes en, en parlent. Dans des. Euh... Dans les greniers où le blé est stocké en vrac, Sophie vous l'a dit, il est surélevé, il est surélevé sur un vide sanitaire. Ce sont des pièces qui sont très bien fermées, très, très soignées, avec des enduits sur les murs, des portes, des portes solides. Mais bien évident qu'il y avait une perte, qu avait une perte par les, les rongeurs. Oui. C'est inévitable. Oui, bonsoir, oui. J'ai deux ou trois questions. Euh, une question, euh, enfin des questions qui sont liées à, à votre réf référence à... Catherine Virelouvé, euh, donc qui dit, elle, euh, pense que euh, la distribution était faite à tout le monde, aux habitants de, de, de Rome et pas aux citoyens. C'est pour ça que, quand M. Fleury... Euh, oui, est-ce que, est que ça, ça tuerait... Non, 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 je me permets de vous, je me permets de vous, de vous oui, contredire. Fait, Catherine Virelouvé, je l'ai bien, bien étudié. Non, non, elle considère que c'est bien uniquement pour les citoyens les citoyens de Rome, enfin, uniquement de Rome, mais les citoyens de Rome et nés citoyens. Alors, tout, tous les citoyens de Rome au début, hein, on l'a dit, euh, mais nés citoyens ne sont citoyens à Rome que les personnes libres de sexe masculin. D'accord. Et que les, euh, les affranchis n'avaient pas... Vous l'avez dit, je crois. Hein, les Alors, les affranchis, c'est une question difficile... Euh, euh, on croit comprendre euh, par les sources littéraires, euh, également par les inscriptions, comme celles que je vous ai montrées tout à l'heure, qu'ils n'ont pas eu automatiquement le droit euh, aux distributions. Vous savez, on a, je vous ai dit à un moment donné que César avait été passé de 320 000 bénéficiaires à 150 000. Donc on ne sait pas trop comment il a fait, mais on pense qu'il a exclu tous les affranchis à ce moment-là. Il y a eu des colons qui sont partis aussi outre-mer, parce qu'une des idées aussi, ça a été, elle a été émise plusieurs fois, c'est de dépeupler Rome, hein, d'envoyer des gens ailleurs. 
Voilà. Euh, et donc, il y a eu, à l'époque de César, un, un départ important des citoyens romains vers des colonies, colonies extérieures. Donc ça, ça a vidé une partie de la ville, mais probablement qu'il a aussi exclu les affranchis. D'accord. Et deux petites questions. Euh... Les, la distribution n'était pas destinée uniquement aux, aux pauvres, apparemment. Non. Alors, quel était l'intérêt, puisqu'il y avait euh, un tirage au sort, quel était l'intérêt vraiment de, de donner du, du, du blé gratuit à quelques personnes seulement Alors, quelques personnes, 200 000, c'est quand même oui. une, un chiffre Alors important. Alors, ce hein. pas les pauvres, ah, mais par exemple, les quartiers de oui, Subur, non, non, par le, exemple. Voilà, le, le problème, le problème c'est que si, si l'État ne l'avait pas fait, et on aurait eu des disettes très importante, les années où le blé était rare, les prix seraient montés euh, de façon considérable, et euh, une partie de la population n'aurait jamais pu acheter le blé, voire n'aurait même pas pu en trouver du tout. C'est l'État romain qui a pris en charge, c'est l'administration romaine qui a pris en charge une alimentation minimale de la ville de Rome. Et, et pourquoi et pas plus C'est parce qu'on ne peut pas. Enfin, on, on le voit à l'époque de César, l'État ne peut pas financer plus. Et bien sûr que 300 000, c'était mieux. Mais 300 000 personnes à 35 kilos par personne, il y a un moment, il faut trouver l'argent. Et si c'est rond, c'est ce qu'il me dit. Il me dit que ça coûte déjà un cinquième du budget de l'État avec les, les distributions qui, dont, le, dont le nombre a diminué. Ils ne peuvent pas faire plus. Absolument. Et donc, euh, une dernière question qui est liée à cela. Euh, si l'État paye, c'est l'État qui finance, comment est-ce que l'État euh, trouvait les moyens Est-ce que les gens étaient taxés Est-ce qu'il y a des impôts, des impôts Comment alors vous savez, il y avait quelque chose qui était très très commode à l'époque, c'est que l'État romain taxait ses provinces. Voilà. Les provinces devaient fournir, alors en nature, hein, devaient fournir du blé en nature. L'Égypte, on connaît les, les quantités de blé qui étaient imposées à l'Égypte, à l'Afrique du Nord également. Les provinces devaient fournir obligatoirement du blé à Rome. Karim, Karim est tout au fond là-bas, il y a aussi une question. Oui. Quand, quand vous parlez de blé, est-ce que vous parlez de froment ou d'autres céréales voilà, alors Vous avez raison, je n'ai pas, pas fait distinction. C'est euh, 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 tous les types de blé. Hein, blé, froment, blé dur, blé tendre, etc. mélangé. Hein. Est-ce oui. que les personnes qui avaient le blé pouvaient le revendre ah, ah. c'est pas impossible. <rire> Ça, c'est pas, euh, pas impossible qu'il y ait eu des trafics de ce côté-là. On sait aussi qu'apparemment, qu sous l'Empire, du moins à partir d'une certaine période, les gens pouvaient acheter le droit aux distributions, aux distributions de blé. Et, et les, les femmes, comment elles faisaient alors pour... Alors ça, on ne comprend pas tellement pourquoi on a quelques inscriptions qui mentionnent en effet des femmes qui ont le droit. C'est apparemment un droit qui leur est donné dans des conditions exceptionnelles. Peut-être des femmes qui sont restées seules après la disparition d'un mari qui avait été parti en méritant pour, pour l'État et auquel l'empereur accordait donc le droit à la femme à la place, à la place du mari. Mais pour celles qui n'y avaient pas le droit, elles étaient entretenues par, un, par le, le pater familias qui, qui assurait la, la subsistance pour sa femme, pour ses enfants, avec une quantité de blé fixée à, à 35 kilos. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils font bien comprendre. Ce n'est pas 35 kilos qui va être suffisant pour une personne. C'est 35 kilos pour le père de famille qui va devoir faire vivre dessus sa femme, ses enfants, ses esclaves, ses affranchis. Et donc, même ceux qui avaient le droit à cette distribution gratuite de blé étaient obligés d'acheter du blé à côté pour assurer la subsistance de la famille. En, en aucun cas, cette ration de blé n'est autosuffisante. Bah, 35 kilos, c'est ce qu'il faut pour une personne pour un mois, à peu près. Comme il n'y a que 200 000 qui en reçoivent et qu'il y a un million d'habitants, il faut, faut trouver cinq fois plus. Oui alors, il y a quelqu'un qui se demande comment le blé pouvait être consommé et est-ce qu'il était transformé par les Romains eux-mêmes Voilà, donc le blé était distribué sous forme de blé, au moins jusqu'à l'époque d'Aurélien, c'est-à-dire jusqu'à la fin du IIIe siècle. Ensuite, les gens soit le confiaient à des meuneries, hein, qui étaient des meuneries, euh, des meuneries à, à hommes, ou avec des moulins à hommes ou des moulins à animaux. Et puis, à partir de la fin du IIIe siècle, les moulins à eau qui ont fait leur apparition en grand nombre euh, dans la ville de Rome. Le moulin à eau était connu depuis longtemps, mais on voit qu'il fait son apparition en force à cette époque-là à Rome. Donc ça, c'est une première solution. On va le porter au meunier et on récupère la farine. Soit on le mouche et soit on le mouche et soit avec des petites meules à main qui sont des meules, soit des meules tournantes, soit des meules à va-et-vient. C'est comme ça que font les soldats quand ils sont, les soldats aussi ont leur ration de blé hein, quand ils sont en campagne. Et c'est comme ça qu'ils 
qu'il broie le, le blé, le transforme en farine. Et ensuite, une fois qu'il est transformé en farine, soit on le porte au boulanger pour faire du, du pain, soit on fait du pain euh, soi-même chez soi, soit on l'utilise en bouillie. Hein, les soldats consomment essentiellement le, le blé en bouillie. On fait de la bouillie. Oui. Merci. Une petite question qui, qui, qui m'est venue à l'esprit, à part de ce que vous disiez, si les gens achetaient des, des droits, est-ce que ces droits étaient héréditaires après Est-ce qu'ils pouvaient les passer à leur... Ah non, ça c'est une question qui était contestée, certains ont émis cette idée, mais apparemment non, non, les droits n'étaient pas, pas héréditaires. Quand, quand une personne meurt, il y, y, y a tirage au sort pour voir qui va occuper la place qui est, qui est libérée, mais en aucun cas elle n'est donnée de façon héréditaire. Pardon. Alors, c'est révisé tous les ans apparemment, mais sinon, quand on avait le droit, c'était pour la vie. Il fallait donc le décès d'une personne pour pouvoir redonner une nouvelle place. Bien. Il y a encore une question au premier rang. Puis ensuite, on va s'arrêter là. Oui, alors, le, le tirage au sort était motivé, si est-ce que j'ai bien compris, pour éviter la spéculation alors, le tirage au sort euh, a été institué le jour où on a décidé qu'on ne donnerait plus à tout le monde. Donc il fallait bien choisir à qui on allait donner. Il y a un numerus clausus qui a été fixé d'abord à 150 000, ensuite à 200 000. Mais il fallait bien, euh, puisqu'il y avait euh, beaucoup plus de citoyens à Rome, hein, probablement plus de 300 000, euh, 300 000, 400 000 citoyens à Rome, donc il fallait bien choisir euh, dans ces citoyens oui, qui... Justement, on ne voilà. choisissait pas par un tirage au sort. Non, non on ne choisit pas. Ah non, on ne choisit pas, non, non, non. non. Oui, et encore une fois, ça pouvait tomber sur les citoyens euh, aisés. Oui. 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 C'est pour ça que ce n'est pas, pas, pas sur critère social. Ce n'est pas une mesure sociale à proprement parler. C'est une, une mesure pour éviter la disette, la famine. Pas, euh, et aussi, vous avez dit la spéculation. Et puis pour éviter, en cas de disette, bah, oui, mais pour éviter, le, la... faire monter les, éviter voilà. que les prix soient inabordables. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Néanmoins... Euh, les citoyens les plus riches pouvaient être... Euh, enfin, statistiquement, c'était aussi bien les riches que les pauvres. Ah, tout à fait. Les citoy enfin, les citoyens. Oui. Ah oui. Il y a même un, un, un épisode assez célèbre où il y a un, un riche qui avait voté contre la loi euh, et puis ensuite qui va aller chercher son, aller chercher son blé. Alors, euh, pas très bien passé. Alors, on, on lui a dit... Bah, tu votes contre, tu vas chercher ton blé quand même. Bah, il dit oui, moi je trouve que c'est mauvais, mais enfin maintenant, une fois que, puisqu'on a donné le droit d'aller chercher le blé, bah, j'aime mieux, euh, voilà, c'est mieux que ce soit à aller chercher moi-même, avoir ma part aussi. Ouais. Ouais, donc il euh, y avait effectivement des riches qui, euh, qui allaient chercher leur blé. Hmm. Et alors là, euh, bah, autres... sachant, pardonnez-moi, on sait qu'à l'époque quand même, à l'époque impériale, euh, les sénateurs, sénateurs et chevaliers sont Ça exclus. Hein, c'est la plèbe, hein, c'est la plèbe oui, frumentaire. Hein, pas voilà. les patriciens. Voilà, pas les patriciens, non. Voilà. Et mais d'autres cités que Rome n'avaient pas ce système-là Alors ce système n'est connu que pour, la, tel qu'on vient de vous le décrire, que pour Rome. Hein, que pour Rome. Mais il y a eu des antécédents euh, dans des cités grecques. Euh, je sais que Samos, Athènes a eu, a eu des systèmes de distribution, mais qui étaient à prix réduit, me semble-t-il. Alexandrie. Alexandrie l'a eu, eu aussi. Euh, euh, ce sont des systèmes qu'on a connus oui, dans d'autres cités, des grandes cités. De toute façon, le problème se posait pour toutes les mégapoles, toutes les grandes villes de l'Antiquité, à partir du moment où la ville ne pouvait plus euh, s'alimenter sur son, sur son territoire, il fallait réguler euh, le commerce du blé, sachant que le blé était l'élément essentiel de la nourriture, de l'alimentation. Une question encore bon, On va prendre une euh, dernière une question. Dernière question. Hein, Donc le blé arrivait des provinces qui donnaient le blé à Rome, qui l'envoyaient gratuitement. Bon, il arrivait, il y en avait de distribués, il y en avait de vendus ensuite. Qui vendait le blé ah ben, Les commerçants, les négociants. Les négociants, les, qui les négociants oui. oui. 
Ce n'était pas l'État qui vendait le blé aux autres, aux, aux citoyens À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Ensuite, c'est le secteur privé, hein, les, le secteur négociants, privé. les négociants privés, euh, qui vendaient le, le reste, sachant qu'ils venaient toujours du blé d'Italie. Hein, ça a continué. Oui. Hein, les provinces, on sait que les provinces d'Afrique et d'Égypte fournissaient la moitié, donc environ 40 000 tonnes de blé par an, ce qui représente la moitié des distributions gratuites. Mais il fallait trouver pour l'État, il fallait que l'État trouve les 40 000 tonnes qui manquent, et puis il fallait que les citoyens ensuite se procurent tout ce qui leur manque, tout le blé supplémentaire qu'il leur fallait aussi. Et là, ce sont des négociants privés, sans aucun doute. Oui. Donc quand le blé arrive, il, un, il me manque un truc, moi. Quand le blé arrive à Hostie, oui. il y a une partie du blé qui va pour la distribution gratuite, et sinon voilà. ce sont des marchands qui sont là, tout à fait. et qui, qui font quoi Qui spéculent sur la, le blé qui arrive qui est, qui est, qui est oh bah gratuit quand même, il arrive gratuitement. Justement. Ah non, 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 attention, non, non, non. Le blé, le blé qui arrive gratuit, fourni au titre de l'anone hein, oui, oui. par les provinces, alors lui, il arrive directement dans des flottes spéciales oui. pour l'État. Et oui, dès l'arrivée, il part dans les greniers publics. C'est ça que je voulais voilà. savoir. Mmh. Ben oui, voilà. uniquement le ce qui est difficile de mêler, parce que dans les, dans les restes aujourd'hui, on ne peut pas distinguer ce qui est vraiment grenier public de grenier privé. Ça. Hein. Mais euh, voilà, il y avait des greniers privés, des greniers publics. Oui. On sait par exemple, ce que je vous ai montré, les horaires de Liana, ce sont des greniers privés à l'origine d'une famille qui est connue pour avoir fait du commerce en Méditerranée. Et ensuite, à partir de Claude, euh, le, ces greniers deviennent euh, impériaux, parce qu'on a, a des mentions d'esclaves impériaux attachés à ces greniers. Donc ils sont devenus, ils ont été nationalisés, euh, bah, soit par legs, soit par confiscation, mais du coup, ce sont des greniers publics. Mais vous avez raison de poser la question, il faut bien, il faut bien voir qu'à Rome, on a une partie, on a une partie du blé public qui arrive par des bateaux spéciaux qui ont une provenance particulière, qui arrive directement dans les greniers publics, et puis on a du blé privé qui arrive pour, dans les autres greniers. Oui, beaucoup, ben bah oui, un, un kilo deux, un, un kilo deux. Alors, un kilo deux de grains par jour, ça ne fait pas un kilo de pain, mais on, on s'en approche euh, par personne, sachant, pour vous donner une toute petite idée, aujourd'hui en France, on consomme 120 grammes de pain. Par jour. Alors, ce n'est pas la seule manière de consommer le blé, hein, puisqu'on consomme le blé sous forme de pâte, on consomme le blé sous forme de pâtisserie. Euh, dans, on en a dans beaucoup d'aliments. Hein, ceux qui sont allergiques au gluten le savent, d'ailleurs. Euh, donc, il y, 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 y a des céréales dans beaucoup d'aliments. Mais la consommation de pain, oui, a énormément diminué. Hein, 1 kg euh, euh, par personne et par jour euh, dans l'Antiquité. Aujourd'hui, 120 grammes, c'est une, une demi-baguette à peu près, hein, par jour, par habitant en moyenne. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, euh, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée et au mois de mars, si vous le voulez bien, pour la nocturne invitée.